കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പലതരം കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ കുടിയേറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലവും ഒരു അധ്യായവും ഒക്കെയാണ് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യർ കുടിയേറി എത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ജീവിതവും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക കലർപ്പുകളും ഒക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികവും ഒക്കെ ആചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കുടിയേറ്റവും കേരള സാംസ്കാരിക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയുടെ മലമുകളിലേക്ക് പല കാലങ്ങളിൽ കുടിയേറി വന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേര് അട്ടപ്പാടിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള അമ്മിണി ചേച്ചിയും തങ്കപ്പട്ടനുമാണ് തങ്കപ്പട്ടിൻ്റെ അമ്മിണി ചേച്ചിയുടെയും കുടുംബങ്ങൾ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് വന്നത് തങ്കപ്പട്ടൻ്റെ കുടുംബം വന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 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 ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഈ നെയ്യാർ വനമേഖല നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ അവിടുന്ന് പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പോകണം അത് തങ്കപ്പെട്ടൻ്റെ തങ്കപ്പെട്ടനാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും വേറെ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് കുറെ കുടുംബങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓടപ്പെട്ടി ബെഞ്ചല്ലിപ്പാറ കണ്ടിയൂര് കാര മുണ്ടമ്പാറ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു അവരൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുടെ കൂട്ടത്ത് നമ്മൾ വരും പണിക്ക് പോവും വരും വൈകുന്നേരം വരും മഴയും വെള്ളവും ചെളിയും ഒരു കുട പോലും ഇല്ലാതെ ചാക്ക് കിട്ടുകൊണ്ടാണ് പണിക്ക് പോണത് പിന്നെ കപ്പ ചേന കാച്ചില് ചെറിയകിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണ് തീറ്റ അരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നാരി അരിയായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര എണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കില്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളവും കുടിച്ച് കപ്പയും തിന്ന് ചേനയും കാച്ചിലും ഒക്കെ തിന്ന് അങ്ങനെയും ജീവിച്ചു വാഴക്കൊല വെട്ടിയും വേവിച്ച് തിന്നും ചുട്ട് തിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് ആങ്ങളമാരും അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി എൻ്റെ പിന്നെ രണ്ട് ആങ്ങളമാരും അമ്മയും ചാച്ചനും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്കൂള് വെക്കേഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേച്ചിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ചേച്ചിയും പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിച്ചു എൻ്റെ ചാച്ചൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വിറ്റ സ്ഥലത്തിൽ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും അന്ന് ചാച്ചന് വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്ത കാരണം വില കൂടി വില കൂടുതലെടുത്തവർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ പറ്റലിൽ എൻ്റെ ചാച്ചനൊക്കെ പെട്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞു എടുത്തുമൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ സ്ഥലം കുത്തതയ്ക്ക് വാങ്ങും കുത്തതയ്ക്ക് വാങ്ങി ഒരു രണ്ട് വർഷം അതിനകത്ത് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ വിലയ്ക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിലവിലുള്ള വില അന്ന് ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിലവിലൊരു വിലയുണ്ടല്ലോ ആ വില വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ആറേക്കർ സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആദിവാസികളോട് പോയി റേഷ് ചെയ്തു റേഷ് ചെയ്ത് ഓരോരോ കുടുംബം എൻ്റെ ആങ്ങളമാർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കാക്കി പിന്നെ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേച്ചിക്കും ഒരു ഒരു ആറേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അത് വില കുറച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വില കുറച്ച് കിട്ടി എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരും വന്ന താമസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരാങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിട്ട് വന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ആങ്ങളമാരും ഇവിടെ വന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടി അവർ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പര വെച്ച് ഓരോ ഷെഡ് പോലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ എല്ലായിടത്തും താമസമാക്കി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് നിന്ന ആളാണ് തങ്കപ്പേട്ടൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ പണിക്ക് വന്നെങ്കിലും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി ചിങ്ങിണിയുള്ള
ഒന്ന് നാല് മണിക്ക് അവിടെ കട്ടൻ ചായ ഇടും എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാടത്തൊരു ദിവസം ഇവർ ആദിവാസികളും അല്ലാത്തവരും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിച്ച് വന്നിട്ട് വരുമ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ വഴിയുണ്ട് വഴി വരികയാണ് വഴി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക വേനൽക്കാലമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാടത്തിൻ്റെ താഴ്വശത്തോട്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പാടത്തുള്ള ആൾ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങാണ്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ തങ്കച്ചനും ഷമോലും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്നില്ല അവരുടെ പാടത്തു നിന്ന് രാത്രി വെള്ളമെല്ലാം അവർ മാന്തി എടുക്കുക എൻ്റെ നെല്ലെല്ലാം ഉണങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനോടല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് പിന്നെ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരികയാണ് പത്ത് മണിക്കത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഒരു തോടുണ്ട് ആ തോട്ടി വന്ന് കുനിഞ്ഞ് കാലിങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളി വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു അമ്മണി നിങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തം അവരുടെ കണ്ടത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തം നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി വേലാച്ചിയൊക്കെ എന്നോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് പ്രശ്നമാകുന്നാ തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നൂന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന അതിന് രാത്രിയിൽ അവർക്ക് വന്ന് വെള്ളം തിരിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അവരോട് വന്ന് വെള്ളം തിരിക്കാൻ പറ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് പുള്ളി വരമ്പത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ തോട്ടിലിറങ്ങി കാല് കഴുകാണ് ഇത് ഞാൻ ചെന്ന് ആ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇവിടെ ഇതാണോ പണി ഞാനിത് എന്ന് തങ്കച്ചനോട് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെന്നാൽ ആംഗ്ലമാരെ ഒരുപാട് പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ സ്വതവെ അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് എൻ്റെ ആംഗ്ലമാരെ എല്ലാം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു പേടി കയറി കൊണ്ടു ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോവില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി തന്നെ നിന്ന അവിടുന്ന് മേലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ട് ഒരു കൂട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കൂട്ടിലാണ് അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരെ താമസമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കി കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്കപ്പാടിന് പേടിയായി ഞാൻ പലയിടത്തും പോയി ചാകും നീ നിസ്സാര കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് മേലോട്ട് കയറിപ്പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നുകളയും എനിക്ക് പേടിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പുള്ളിയും വന്നു പുള്ളി വരുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് ആ കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെ അന്ന് വഴിയൊക്കെ ചെറുതാണേ പുല്ലൊക്കെ മറിഞ്ഞ് കിടന്നുള്ള വഴിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലെ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി പോയി ഇവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്നതും കാര്യവും എല്ലാം അറിയുന്നവരും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളവരും പുള്ളിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളവരും പുള്ളി അവരുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് നിന്നിട്ടുള്ള കേളാളാ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പേടിയായി എന്നെ എന്നെയും പുള്ളിയും കൂടെ വിളിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി ഇവന്മാർ കൊന്നുകളയും എന്നറിയാം അങ്ങനെ കൊണ്ടിരുത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ എരച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നെ നമ്പഴിനെ വിട്ടു കൊടുത്തില്ല അവർ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ ഒരു വടി അച്ഛൻ്റെ ഒരു വടി വാക്കത്തി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അവന്മാർ വന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടില്ല ഇറക്കി വിടാതെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരോട് സമാധാനം പറഞ്ഞ് വിട്ടു സമാധാനം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഇവനെ ഇറക്കി വിടുക എന്നെ ഇവരെ കൊന്നിട്ടേ ഉള്ളെന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമായി എനിക്കത് ബാധകമല്ല ഇത് നിസ്സാര ഒരു കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ ആയെന്ന് ഓർക്കണം തങ്കപ്പെട്ടനെ കണ്ടിട്ട് തങ്കപ്പെട്ടൻ വീട്ടുപണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു നോട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടൊന്നും പേടി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു കേങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പാടത്തെ പണിക്കായാലും രാമച്ചം പറിക്കാൻ വേറെ ആണുങ്ങളായാലും ഇഷ്ടം പോലെ പണിക്കാരുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി ഞങ്ങളെ അകളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന അവര് വീട്ടുകാർ എന്റെ വീട്ടുകാരല്ല ഈ തങ്കപ്പാടിന്റെ അയലൊക്കത്തുള്ളവര് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസുകാര് കേസ് കൊടുത്തു പ്രശ്നമായി എന്നെ തിരുത്തി അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ആയാലും സാരമില്ല നീ എന്നെ കോന്നി കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാ ഇവന്റെ കൂടെ പോകണ്ട ഇവന്റെ കൂടെ യാതൊന്നും ഇല്ല അവനെ നീ ഭക്ഷണി കിടന്ന് ചാകിയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പോകരുതെന്ന് തന്നെ കുറെ ബാധിച്ചു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആങ്ങള അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോവില്ല എന്നെ
Mm-hmm. അങ്ങനെ <laughs> <laughs> വീട്ടിനാളുവന്ന്ങ്ങളെ <laughs> 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 Kurma noka itu kau korai kalian gel, ini cara itu ni dalamnya langai pun. Cara itu ni dalamnya tu orang ni ada awalnya ibu dan poya, tiatri pandan tu mani kau kata tangkap atom beri na ibu da, ini leh udah kaya beri na ni kalau ke ibu da nikin na tu boleh orang illa. Kunjungan ke ganjil illa, bela villa, puli ke adon dan cinde villa, anggana ke adu anda pun jangan ada laka kerana orang ibu orang ini pun bicu boi. Ini pun bicu binna ibu dari mada onda, mada ti lihat boi panji jauh cerne mada ti sistem ari panik itu. Madati sistem ari panik ke atas, abadak ibar ke coran tu korang kaya ni illa, tipang orang tu madin tu beri. Apa ni? Yang dua patro itu sanji kat itu orang tu pernah tu madati le. Abadak je na patro tu na tu coran aki dua orang ke singer sekolah kurut tu budum. Yang ani abadak ni ke. Abadak ni tu bayi ni tu panik garis budak. Nain dia dekik orang dari me bangju, orang pasu ni bangju. Puli kat itu kuli kanan doa orang ke, ane pergi cuci kim. Nalai budhi orang ke. Orang ni je illa ane budhi illa rakum beri kaya orang tu nukum madok ke kudi illa ke alat je kim. ഞാനും <laughs> 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 Anjir dia anak gudi itu lecet lah. Pini ini orang orang pun jadi setalat tu, cara yang gudi nartan orang orang pun kundu boi. Aduh, beru gudi ni mana ayerno? Awer em, yang lain gudi beru iadi kan tu lalu, paling sama ini orang ni ada, amni ni inde ikan ni ni raka marum bah, yang gudi gudi nartan tera orang orang yang lain, awer em gudi beli cundu. Awer em cendana awer em ambal le bano. A ambal itu cendana awer em kan oki kerjanya, entah ke cedah bah tangkap orang kai besha oka kudu terjun. Tapi ni awer em nak kai besha oka sarde cikalan ni. Okey, tiri cipta kondo tu. Adil aku di marga nor ta. Adik kerjanya korang cipta kerjanya pinjai tangga. Perang kuli jangan tarik. Angin angot boy sebi ke korang cip orang jahar dia ni orang kari orang kari ni boy. Angkara kuli jangan tangga. Perang ni orang tarik tarik ni entri kian orang perhati ada orang kuli jangan. Pinjai mada kaliana mandu kaliana mandu. Angin angkio mada kerjanya ni ni kari tidak. Adik level lola kuli jangan. Nada kucing ni kaliana orang ini tangga. Perang kerjanya boy sebi boy kuah. Jadi, awalnya, ini adalah orang yang orang ambil. Acah je nanti ni, saya ada orang jual je. Indah, parah ini, saya ada mall jual je. Ah, di sini lola kudi ada ni tangga perhatian. Ado kah kari ni pinne? Sipun bangga secara lain. Alah, ado kari ni kek. Ado kari ni, yang orang ini orang tu bandar tu, nelayan buat. Yadak kari orang tu, alu, 
ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ മരു മരുമോൻ്റെ അളിയനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഈ കുടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഇനി എത്ര പൈസ ആയാലും വേണ്ടില്ല കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്കപ്പേടിനെ കൊണ്ട് ഞാനും തങ്കപ്പേടിനും മോളും കൂടെ പോയി മോളും കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ആളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉടച്ച് പറഞ്ഞു ഉടച്ച് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കുപ്പി ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് കുപ്പി എന്തായാലും ചോദിക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പെരിന്തൽമണ്ണ വന്നിട്ട് കുപ്പി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ആ വരവിന് മരുന്ന് തന്നു ഒരു മാസത്തെ മരുന്ന് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ മരുന്ന് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെല്ലണം ഡോസ് കുറച്ച് തരും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ മരുന്ന് തന്നു അതും കുടിച്ച് ഏതാണ്ട് കുടിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് പോത്തും കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോത്തും കുട്ടിയും കൊണ്ട് പുഴയെ പോയതാ ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം പോത്തും കുട്ടി പോത്തും കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തിന് തങ്കപ്പേട്ടൻ തങ്കപ്പേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഒരു ലോറിയെ കയറ്റി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഫുൾ ഫിറ്റായിട്ട് പുഴയെ നാരോ കുപ്പി വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്ത് കുടിച്ച് മത്തടിച്ച് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായി അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എടി അച്ചാച്ചൻ ഇന്നതുപോലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എവിടെ കുടിക്കാൻ ഇത് നിർത്താൻ പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾ വിളിച്ചാൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു നന്മയുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ രാവിലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഷെവിക്ക് ആ ഒരു സാധനം തങ്കപ്പേട്ടം തൊട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സെറ്റായി ഇപ്പൊ നല്ല സെറ്റായി വെള്ളം കാണുമ്പോ എന്നാലും ഇപ്പം നല്ല നമ്മുടെ നല്ല ദിവസമൊക്കെ വന്ന പഴയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ആള് തൊടില്ല ഇപ്പൊ ജീവിത നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിഷമവും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇനിയും കഞ്ഞിയില്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ കിടന്ന് ആയോണ്ടേ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി അന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുടിയില്ല കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ വളർത്താനൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ തങ്കപ്പേട്ടൻ ലെവലാണ് എനിക്കൊരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല അതെന്റെ വീട്ടുകാരും പറയുമായിരുന്നു ഭയങ്കര കില്ലാടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര കില്ലാടിയാ അന്ന് ആരെയും ഭഗവത്തിന് പതിനാറായിരം രൂപ ലോഡ് കിട്ടി പത്താളാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് എല്ലാം പൈസ അന്ന് ഞാൻ ഐ എൻ ഡി സിയിലെ ജൂനിയർ സെക്രട്ടറി ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാന് പൈസ കൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടി വെച്ച് രാത്രിയൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ കൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടി വെച്ച് ഇത് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വിളിച്ച് അന്ന് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പൈസയൊക്കെ പങ്കു വെച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കൊടുത്തു ഒരുത്തൻ പോയി മന്മാരി എന്ന് പറയും ഒരൊറ്റ കണ്ണേ ഉള്ളു അവനെ കണ്ടാ പേടിച്ചു മരിച്ചു പോയി പാവം അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് എവിടെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറി വിളിച്ച് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ് മാറി മാറി അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നോട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒമ്പത് പേര് എട്ട് പേരും പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു ചായ കടയിൽ പോയി ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കൈ കഴുകായിട്ട് ഇനി വന്നത് ഇങ്ങനെ കുത്തയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കുത്തിയതാണ് ആ കത്തിയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ എന്തോ ഒരു വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തട്ടി അപ്പോൾ കെ ബി ബ്രായൻ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആളാണ് തങ്കപ്പൊക്കെ തങ്കപ്പൻ്റെ കൈ കൂടി രക്തം ഞാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല തങ്കപ്പൻ്റെ കൈ കൂടി രക്തമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാകടി പൈസയും കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും പൈസയും കൊടുത്ത് എവിടെയും പൈസ കൊടുത്ത് നേരെ ചാര ഷാപ്പിൽ കയറി ഒരു കുപ്പി മാ ചന്ന ഏഴ് രൂപയുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി എവനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പോയി ഒരു അരയും കൂടി കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ വഴിയാണ് അവൻ താമസം ഇവിടെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അത് ഈട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു നിന്നും ആ ഈട്ടി ഇല്ല അവിടെ ആ ഈട്ടി മുറിച്ച് ഞാൻ മറിഞ്ഞു നിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും പിട
അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയായാലും ശരി ബസ്സിൽ കയറി അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ അന്ന പോലെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തെക്കോ ഒരു പോലീസും വരില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പോരും പിന്നെ കേസ് കേസൊന്ന് ഒരു കേസും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടാവും സി പി ഐ ആളു എന്ന സി പി ഐ ആണ് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുള്ളി തെറിച്ചതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ സി പി എം ഇല്ല സി പി ഐ എ ഉള്ളൂ അട്ടപ്പാടിക്ക് കുറെ കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നൊരു കാലത്ത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് കണക്ക് അനുഭവം അല്ലേ നൂറ് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്രയും കൈ ഭീതിയുള്ള റോഡായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏത് എവിടെ പോയാലും ടാറ് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ റോഡ് വെട്ടി എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ബാധനവും ഇല്ലാതെ ആരും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ കണ്ടീര് മലയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കൊലയും ചുമന്ന് ചന്തയിൽ വരണം ഇവിടെയാണ് ചന്ത ചന്തയിൽ പോയി വിറ്റിട്ട് അതിനുള്ള മത്തി തലമുറയെ മത്തിയും വാങ്ങിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് വാങ്ങും എല്ലാം കൂടി വില കമ്മിയല്ലേ കൊണ്ടുപോയി കപ്പയല്ലേ ഉള്ളൂ കറിയും വയ്ക്കും കപ്പയും തിന്നും അത് തന്നെ ജീവിതമായിരുന്നു അന്ന് ശരിക്കേ ഈ പണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ കാരണം ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അവിടെ സ്ഥല ഇവിടെ സ്ഥലത്തിന് വില കുറവാ അവിടെ രണ്ട് സെന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് ഏഴ് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളവരേ ഉള്ളു അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് കൂടുതലും അട്ടപ്പാടി വന്നേക്കുന്നത് ജീവി അത് ഒരു കുടുംബത്തെ എട്ടും പത്തും മക്കളും കാണും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഏഴ് സെന്റിലോ അഞ്ച് സെന്റിലോ ഇരുന്നാ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടി സ്ഥലം വില കുറവാ നമുക്ക് പോയി രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം കുത്തതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അങ്ങനെ ജീവിക്കാന്നും പറഞ്ഞുള്ള വരവാ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് സ്ഥലം കുറവല്ലേ ജനം കൂടുതൽ സ്ഥലം കുറവാണ് ഒരു അഞ്ചു രൂപയുടെ അഞ്ചു രൂപയും കൊണ്ട് ഒരു ചന്തക്ക് പോയി ആ കുടുംബത്തേക്ക് അന്ന് ഒന്നും പോരാ പത്ത് പേരുള്ളടത്തൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ അവളെ ഈ അഞ്ചു രൂപ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാ അത് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം പല പല പണിക്കും തങ്കപ്പാടിന്റെ ഒക്കെ പണി കൗങ്ങേക്കേറ്റമാണ് ദിവസവും കൗങ്ങേക്കറ കൗങ്ങലിഴയാൻ പോലായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ പണിയാ കൂടുതലും തങ്കപ്പാടിന് അറിയാന്ന പിന്നെ തങ്കപ്പാടിന്റെ ചേട്ടന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു മാതിരി മുതലാളിയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ എല്ലാ അടയ്ക്ക പറിക്കാൻ പോവും ആ അടയ്ക്കയും കൊണ്ട് ചന്തയ്ക്ക് പോവും ചന്തയ്ക്ക് പോയി അത് വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണിയായിരുന്നു തങ്കപ്പാട്ടിന് ആ മരങ്ങളിലെല്ലാം കയറാൻ പോകണമെന്ന് തങ്കപ്പാട്ടൻ തന്നെയാ വേറെ ഒരാളും കൂടെ ചിലപ്പോ കാണും അല്ലെ പുള്ളി ആ മരം എല്ലാം ഇഴഞ്ഞ് ചന്തയില അടയ്ക്കൊക്കെ ചന്തയെ കൊണ്ട കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന ആള് പുള്ളിയായിരുന്നു ഈ പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ഈ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന ആളുകളെ പലപ്പോഴും പലതരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ കുടിയേറി വന്ന് അവരെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണല്ലോ എപ്പോഴും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിയേറി വന്ന കുടുംബങ്ങളും വളരെ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആകെ ചെറിയൊരു പുരയിടവും അതും നല്ല വീടൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുടിയേറി വന്നവരെ എപ്പോഴും മോശമായി മാത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് ഞാൻ പറയാം അത് കുടിയേറി വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പൊ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നവരാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ വന്ന എവിടെങ്കിലും അരേക്കർ സ്ഥലമോ അരേക്കർ സ്ഥലമോ കുത്തതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കപ്പ ചോളം പിന്നെ കോറ ചാമ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തൊമര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അന്നത്തെ കൃഷി ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ആ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ച് നമ്മൾ വന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പോയിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പം മെച്ചമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തും കുടിയേറി വരുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിറ്റ് കാശും കൊണ്ട് വന്നവർ ഇന്ന് ഇവിടെ മുതലാളികളാ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നത് ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ കാണണം അങ്ങനെ വന്ന് വെട്ടി പിടിച്ചവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നവർക്ക് അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ഈ കുത്തതയ്ക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അന്ന് പിന്നെ അമ്പത് ഉറുപ്പിക അല്
ആ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം അവർ രണ്ട് കൊടുത്ത് മൂന്ന് കൊടുത്ത് അഞ്ച് കൊടുത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ചായ കൊടുത്ത് വെറ്റില ബാക്കിന് പൈസ കൊടുത്ത് അങ് ഒരു കുപ്പി ചാരായം കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കി മൂന്ന് ഏക്കറും കൂടെ ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലാക്കി സ്ഥലം റേഷ് ചെയ്തവരും അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇന്ന് മുതലാളിമാരുമാണ് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നും ചീത്തപ്പേര് പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വന്ന് വെട്ടി പിടിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചീത്തപ്പേരിന്റെ കാരണക്കാര് അതിന് ആദിവാസികൾ അന്ന് നമുക്ക് പൈസ തരാലേ കൊഞ്ചന്തേ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് കോടതിക്കൊക്കെ കൊടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നവരെ പോലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അവർ പറയുന്നത് ആദിവാസികൾ പിന്നെ സ്വതവേ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് തീരെ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന നീ അത് ഇരുന്തുക്കോ എമുക്കൊന്നും വേണ്ട വെറ്റില വാക്ക് തന്നാ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചില മൂപ്പന്മാർക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആനയുടെ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ആനശല്യം ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഇത്ര ആനശല്യം ഇല്ലായിരുന്നു കൃഷി കൃഷി ഒഴിവാക്കേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറമ്പിലൊന്നും ഇല്ലാതായത് ഞാൻ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ കൊടൽ കണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് എട്ട് പിങ്കിളർ കറക്കി വാഴ വെച്ചതാണ് കമ്പിയൊക്കെ വലിച്ച് കെട്ടി അന്നൊന്നും പന്നി ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പന്നി തുടങ്ങി പന്നി ശല്യം പിന്നെ തുടങ്ങിയത് പന്നി ശല്യം അന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും അട്ടപ്പാടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃഷിയായിരുന്നു കപ്പ ചോളം തൊമര റാഗി ചാമ അങ്ങനെയുള്ള ആദിവാസികളുടെ കൃഷികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൃഷികളാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ജീവിതം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആനയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഈ പട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈറ്റ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെങ്ങിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴിവുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ വന്ന് ഇടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിച്ച് ഈ കാടൊക്കെ നിരത്തി അവരവരെ വഴി നോക്കി പോകും പന്നിശല്യൊക്കെ ഭയങ്കര കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യരാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് ഒരു തരം വരുമാനമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കൃഷി ഇല്ലാതായി ഭയങ്കര കടക്കടിയിലൊക്കെ ആവുന്ന കുടുംബങ്ങൾ കുറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടക്കടിയിൽ വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ലോൺ എടുത്തിട്ടും ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർ പിന്നെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം ബ്രാൻഡി കച്ചവടം ചാരായ കച്ചവടം ഇതിലൊക്കെ ചെന്ന് പെടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാ കൂടുതലും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെക്കന്മാർ സ്വതവേ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കണ്ട മാനം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏത് ദിക്കി നോക്കിയാലും അതും കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആളുകൊണ്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാരായം അങ്ങനെ കൂടിൽ വ്യവസായം ഇപ്പോൾ ചാരായം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തുമെന്നാ പറയണത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ചാരായം ഇല്ലാത്ത വീടില്ല അട്ടപ്പാടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മദ്യ നിരോധനം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും അത് നിരോധനം വന്നതിന് ശേഷം അത് ഗുണമാണോ ഉണ്ടായത് ദോഷമാണോ ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ദോഷം ഉണ്ടായത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മതിയായിരുന്നു എന്നാ പത്ത് പേർക്ക് ജോലിയും കിട്ടിയേനെ ആ ഷാപ്പുകളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടി പോയേനെ ഇപ്പൊ എല്ലാ വീടുകളിലും ചാരായില്ലേ കുടിൽ വ്യവസായം ആയിപ്പോ അത് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ദോഷമായിരുന്നു ഈ ചാര ഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എല്ലാരും പണിക്കും പോവും വൈകുന്നേരം പോകും പോവും ഇതിപ്പോ പിന്നെ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വീടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വീട്ടിലും സാധനമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കുടിച്ചാറാണ് എന്റെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെങ്കിലും ഇരുന്ന് നൂറ് രൂപ വാങ്ങും വാങ്ങി പോവും കുടിക്കും പിന്നെ അവൻ അന്ന് പണിക്ക് പോവില്ല ഇത് പലപ്പോഴും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്തൊക്കെയോ സാധനം ഇട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് മണ്ണാർക്കാട് പോയിട്ട് സിവിലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒരു മനുഷ്യന് കൊണ്ടുവരാം അത് പിന്നെ മദ്യ നിരോധനം ആക്കിയത് മാണി അച്ഛനും പിന്നെ ഒക്കെ കൂടിയാണല്ലോ പിന്നെ ശാന്തകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വിജിലൻസിന്റെ ആള് അയാൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ സർക്കിൾ പിടിക്കുന്നത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ പിന്നെ പോയി കോടത
ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കൈക്കൂട്ടെടുത്ത് കളയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചെമ്പിട്ട് ചെമ്പിട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബസ്സിൽ സാധനങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത് കിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ കോണി കൂടി കൊണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോഡ് പണിക്ക് പോയി പിന്നെ എവിടെ എല്ലാം പോയി ലോഡ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണിയും ഞാൻ എടുത്തുണ്ട് ഇന്ന പണിയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പണിയെടുക്കാതെ വന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും വെള്ളം അടിക്കുമെന്ന് തോന്നണി വെള്ളം അടിക്കും രാവിലെ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവുന്ന നേരം ഞാൻ ഈ പറക്ക് ഇടലെണ്ണ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഇതടക്കണമെന്നെ ചുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടറിഞ്ഞു പോകുന്നു അന്ന് നിർത്തി ഞാൻ ലോഡ് പോയി പണി അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ യൂണിയനിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു ചാക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകും എൻ്റെ പണിയോട് നൂറ്റി അൻപത് കിലോ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉള്ള ചാക്കെടുത്ത് ബസ്സിൻ്റെ കോണിയിൽ കയറി കോഴിക്കോട് ബസ്സിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കയറ്റി പിന്നെ മഞ്ചേരി കൊണ്ടിറക്കി വിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ക്ഷമയൊന്ന് മാറിക്കിട്ടി അത് എന്തെല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമൊക്കെ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മള് ആരോട് രണ്ട് അമ്മയും അപ്പനെയും പോയിട്ട് ബാക്കി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേട്ടിട്ട് പോരും ചിലപ്പോ പിന്നെ അമ്മയും അപ്പനെയും പറഞ്ഞു ഏത് തമ്പുരാനായാലും ശരി അവനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും പഴയ കാലത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ദേഷ്യം കുറവുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഏതവൻ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ അവനോട് തിരിച്ചു പറയാ തങ്കപ്പട്ടം പോരില്ല ഈ തങ്കപ്പട്ടന്റെ പഴയ കില്ലാടിത്തരം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായ സാഹചര്യം തോൽവി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തങ്കപ്പട്ടൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് രസകരമായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചത് അത് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളായ കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയതാണ് ഇന്നും എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പള്ളി ചെന്ന ഇതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കിണിഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തായാലും നല്ലൊരു നന്മ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എന്നെ കർത്താവ് ശരിക്കും ആ കാര്യത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഈ താവളത്തോളം എല്ലാരും പറയും അമ്മണി നീ എന്ത് ചെയ്താണ് തങ്കപ്പാട്ടിനെന്ന് ഈ തരത്തിൽ കിട്ടാനെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന തന്നെയാ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വരെ തങ്കപ്പാട്ടം കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ കുടി നിർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഇതുവരെയും പിന്നെ കുടിച്ചിട്ടും ഇല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാ അല്ല കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയ്യോ എന്നാലും താപ്പാണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടേ മരിച്ചൊക്കെ പോയത് പണ്ടേ കണ്ടേ പോയിട്ടുണ്ടാവും മരമുറികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്ന ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നാമത് വിലയില്ല ഒരു ഇതേ പോലത്തെ രണ്ട് പ്ലാവ് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദിക്കുന്നു വന്നിരിക്കും കയ്യിലുള്ള കാശും പോവില്ല കടവും ആവൂല ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചായയും കുടിച്ചും പീടിയും പഠിച്ചു നടക്കാം മരക്കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ മരക്കച്ചവടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നതും കൂടെ കിട്ടില്ലെന്നേ അതും കൂടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അതാ എനിക്ക് സങ്കടം നാളെ അല്ലേ മറ്റന്നാ ഇനി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കൂടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും ആ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളതും കുടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിലും വീട്ടിലാവട്ടെ അതിൽ മെച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയ കാര്യമുണ്ട് താങ്കൾട്ടം പോയിട്ട് ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കടം വന്നതല്ലാതെ ഒരു മെച്ചവും പിന്നെ പൈസയൊക്കെ ആയി വന്നതാണ് പിന്നെ എവിടെ തൊട്ടാലും ദോഷം എവിടെ തൊട്ടാലും ദോഷം പിന്നെ പണിക്ക് നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെ എന്തായാലും നോക്കണം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടി അത് വലിയ മുതലാളിമാരൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് മരക്കച്ചവടത്തും കാര്യത്തിനൊക്കെ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവര് പിന്നെ പൈസ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കച്ചവടം ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം അഡ്വാൻസും കൊടുത്ത് ബാക്കി മുറിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി ഒക്കെ മാറ്റാം ഇതിപ്പം പത്തോ അയ്യായിരമോ മൂവായിരം രൂപയും കൊണ്ടുപോയി പത്തിയോട് മരം വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് മുറിച്ച് കയറ്റുമ്പം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് മുറിച്ചിടും കേട്ട സമയം നമ്മൾ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മ
അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി പിള്ളേരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുടെ മക്കളുണ്ട് അവിടെ പെങ്ങന്മാരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അല്ല ആരണി മാനന്റെ ജമ്മി ഇല്ല അങ്ങനെ നില ദീപിക വായിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് മനോരമ ആക്കിയത് പിന്നെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പേപ്പർ ഞാൻ ചെറുതിലേ തൊട്ടേ പേപ്പർ വായിച്ച് ശീലമുള്ള കാരണം വീട്ടിൽ പേപ്പർ വരുത്തില്ലേ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും താല്പര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ പേപ്പർ വരുത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ ന്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുതിലെ തന്നെ അത് പഠിച്ച കാരണമാണ് ഇവർക്കൊന്നും പേപ്പറിൽ ഇതില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേപ്പർ വേണം പള്ളിയിലാണെങ്കിലും ചെന്ന് അച്ഛന്മാർക്ക് കൊണ്ടിടുന്ന പേപ്പർ അവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ ഞാനത് ചെറുതരം വായിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച കാണും എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ഒഴിവാക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാര് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വരും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ശരിയില്ല എന്തായാലും പക്ഷെ പിണറായി ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു മാതിരി തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം മഹാ തെറ്റായിട്ടാണ് രണ്ടാം ഭരണം തുടർ ഭരണം മഹാ മോശമാണ് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വലിയ കുറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഈ പെൻഷനും അതും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും നല്ല തേറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വതവേര് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാം ഭരണം വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ തരം തന്നെ ഇല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് ബോർഡില്ലല്ലോ ബോധി പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എനിക്കോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണങ്ങളും പിന്നെ അന്നത്തെ അതിന് മുമ്പുള്ള നെഹ്റു കുടുംബം തൊട്ടുള്ള ഈ രാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലവും ആ കാലങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ അതൊക്കെ നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതിലേ തൊട്ടേ പത്രത്തിൽ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന്നും അത് താല്പര്യത്തില്ല തങ്കപ്പാടിന് അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധയില്ല ടി വി കാണും അത് സിനിമയ്ക്കാണ് ആൾക്ക് കൂടുതലും ഇത്തിരി പോകുമായിരുന്നു സിനിമ നല്ലോം കാണുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിനിമയൊന്നും കാണില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഇടി വേണം അതാണ് കാര്യം പടത്തിൽ ഇടി വേണം എന്നാ കാണാം അത് പഴയ ഗുണ്ടായത് മോഹൻലാലിന്റെ ഇടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോട്ടിയുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒക്കെ പടം കാണണം പിന്നെ എന്താ തമ്പാം കോസിലുള്ള പേരെന്താണ്ട് ചെല്ലി പിടിച്ച് പടത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഷോയ്ക്ക് പിന്നെ മാറ്റിനിക്ക് ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു എനിക്കന്നും പിന്നെ സിനിമയ്ക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല ആ കൊണ്ടുപോകും വഴക്ക് കൂടും പിള്ളേർ കിടന്ന് വഴക്ക് കൂടും പിള്ളേർ വഴക്ക് കൂടുമ്പോ ഇവിടെ ഏ ഭാഗത്ത് എല്ലാരും പോകും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും പുറത്തുള്ളവരുടെ ആരുടെങ്കിലും ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഇന്ന് ആരാ അന്ന് ഈ മഴ ഈ മുലോലത്തെ മഴയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചാക്കൂട്ടുണ്ടല്ലേ പണിക്ക് പോണ ഈ നായ്ക്കൊറണ ചൊറിഞ്ഞിട്ടോ കടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വേദന എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അതില് പോണം 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 എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മലയിലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലം ആദിവാസികൾ പറഞ്ഞ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് അത് വെട്ടി ഞാൻ കൂടി വന്നിട്ട് അതിൽ തിരിച്ചിട്ട് അതാ ഓരോ വാഴ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അളന്നെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞാണ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് അന്നൊക്കെ പിന്നെ 
പോണം പോണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴക്കാലവും നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഈ വഴുക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ കയറ്റം അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമല്ലായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും റോഡും കാര്യവും താറും ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ചെളിയെ കൂടി പോവാത്തത് വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാറ പോലെ മഴക്കാലാണെങ്കിൽ വെറും കണ്ടം പോലെ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ പോണം പോണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് 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 നിന്ന് 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 അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ടാണ് ഇനി പോണത് ഇനി എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അന്ന് കണ്ടമാനം കപ്പ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനമൊക്കെ വന്നപ്പം കപ്പയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയായി ആ രണ്ട് രൂപ വില കുറഞ്ഞ കാരണം പിന്നാണ് ആൾക്കാർ കപ്പ കൃഷി നിർത്തിയത് നഷ്ടമായി വരുന്നു വന്നപ്പം കപ്പ കൃഷി വൻ കൃഷിയായിരുന്നു ഇവിടെ കപ്പയും തൊമരയും ചോളും ഭയങ്കര കൃഷിയായിരുന്നു ഒരു ശകലം സൂചി കൂത്താൻ ഇടയുണ്ട് അവിടെ ഒരു കപ്പക്കൂടം വെട്ടുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ മൃഗത്തിന് ശല്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാണ് അതൊക്കെ നിർത്തിയത് ഒറ്റപ്പാടിയിൽ പത്തനിട്ടം കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പയുണ്ട് നല്ല വിളവാണ് ആ കപ്പ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ലോഡ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി സേലത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൃഷിയായിരുന്നു നട്ടപ്പാടി കപ്പ കൃഷി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ജെല്ലിപ്പാറ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് ഇറച്ചി കടകൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഈ പൊതുവെ ഇറച്ചിയും ബീഫ് പുറക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലാണോ അവിടെ ചേട്ടന്മാർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചേട്ടന്മാരും കൂടുതലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും കൂടുതലുണ്ട് ജെല്ലിപ്പാറ ഒമ്മല കണ്ടൂര് ആ ഭാഗമൊക്കെ ആ ഈ ഭാഗത്തെ പോലെ അല്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ വില കുറവാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വെറും ഒരു രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു കിലോ ബീഫിന് എല്ലാ വീട്ടുകളിലും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും ഞായറാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയായി അറിവ് പിന്നെ ആഴ്ചതോറും നിർത്തിയിട്ട് ദിവസം തോറും ആയി പിന്നെ ഇപ്പോഴിപ്പോഴും വന്നപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒറ്റ ദിവസമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇറച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താവളം ചന്ത ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ വ്യാഴാഴ്ച ആ മലമക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ വരും അവിടെ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോലെ പിന്നെ കടകളൊന്നും ഇല്ല കടകളിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല എട്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് മുഴത്തിന് മുഴത്തിന് കട വീടുകളിൽ കൊണ്ടത്തരുന്നു വണ്ടി കൊണ്ടത്തരുന്നു ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാ അന്നത്തെ ജീവിതം അല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കൂക്കുംപാളയത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇറങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന എന്നോട് അടി കൂടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ഒഴിവാക്കി പോകാൻ തുടങ്ങി തോന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ഒഴിവാക്കി പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ചിലപ്പോ പറയ വരും ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി പോവും വീട്ടിൽ കയറി പോയാ എന്നെ അടിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ അമ്മ ഈ ഇവിടെ ഒരു തെരുവുമല ഉണ്ട് ആ തെരുവുമല വരെയൊക്കെ കൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ വിടും മടത്തി പണിക്ക് പോകേണ്ട കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് ഞാൻ കയറി പോയി വീട്ടിൽ കയറി പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തെരുവുമല വരെ കൊണ്ട വിട്ടു കൊണ്ട വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എങ്കിലും ആരോടും ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു കോഴി നിന്നതിനെ കൊന്ന് കറി വെച്ച് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉറിയലെടുത്ത് വെച്ച് ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനെടുത്ത് ചോറ് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വിളമ്പി തിന്നു വയറ് നിറച്ച് ഭാര്യ ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒക്കെ കഴിച്ചു വെച്ച അതെല്ലാം എടുത്ത് ഉറിയെ വെച്ച് വെച്ച് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് കറിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വന്ന് തിന്നാ നാളെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വന്നു കടകളൊന്നും ഇല്ല കടയിലൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ
പിന്നെ കുടിയില്ലാതെ ബോധമാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിയായ മഹാ ചകനെയാണ് കണ്ടമാനം തല്ലു തന്നെ ഞാൻ പോയി പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരുടെ സൃഷ്ടിമാരുടെ ഒക്കെ പറയും എവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയ്യോ ഇപ്പൊ കുറ്റബോധം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മനസ്സോടല്ല ബോധത്തോടല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ആരോടും ഒരു കുഴപ്പം തങ്ങപ്പാടിന് ഇപ്പൊ ഇല്ല എല്ലാരും പറയും ഈ തങ്കപ്പാടി ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എന്ന് എപ്പോഴും പറയാൻ ഇപ്പൊ ത